வெல்கம் டு சினிமா டப்பா இன்னைக்கு நம்ம சினிமாவில் பெண்களுக்கான முக்கியத்துவத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் தமிழ் சினிமா பேச ஆரம்பிச்சு எண்பத்தெட்டு வயசு ஆச்சு ஆனால் இப்போவும் சினிமா அப்படிங்கிறது ஒரு கலையாக பார்க்காம அது ஒரு வியாபாரமாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த மாதிரியான வியாபாரத்துக்கு பெண்களை ஒரு கேலி சித்திரமாகவும் அண்டு அவங்க வெறும் பாடலுக்காகவும் அப்புறம் ஃப்ளாஷ்பேக் கேட்குற ஒரு பதாபத்திரமாக தான் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி நடிகைகளும் சும்மா இல்லை எங்கே நம்ம அவார்டு வின்னிங் ஆக்டராக மாறிட்டா ஒருவேளை கமர்ஷியல் ஃபில்ம் நமக்கு வராது அப்படின்னும் சேலரி அதிகமாக கிடைக்காது அப்படின்னும் எனக்கான பேஸ் இல்லாத கதையை த தேர்ந்தெடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பட் சேம் ஆண்களுக்கு இக்குலாக பெண்களுக்கும் பேஸ் உள்ள கதையை இன்னும் சில டைரக்ட் சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க உதாரணமாக செல்வராவன் சார் மணியத்னம் சார் ராம் அமீர் கே பாலச்சந்திர பாலமகேந்திரா ராதா மோகன் இப்படி இன்னும் சில டைரக்டர்ஸ் பெண்களுக்கு அவங்களுக்குன்னு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இன்னும் கதை எழுதிட்டு தான் இருக்காங்க அதுவும் ஆண்களுக்கு நிகரா எக்ஸாம்பிளுக்கு மணி சார் அண்ட் செல்வா சார் படத்தில் இருக்க ஹீரோயின்ஸை தூக்கிட்டா கதை அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நகருமான்றது ஒரு டவுட் தான் மயக்கம் என்ன படத்தில் ரிச்சாவை எடுத்துகிட்டா தனுஷ் தன்னோட நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு தன்னோட அச்சீவ்மெண்ட்டை நெருங்க கூட முடியாது ஆயிரத்தில் ஒரு படத்தில் ரீமா சொன்ன இல்லைன்னா கதையே இருக்காது குரு படத்தில் ஐஸ்வர்யா இல்லைன்னா படம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போகாது இந்த மாதிரி பெண்கள் ஒரு முக்கியமான அங்கமாக வச்சு கதை நகர்றதும் அண்ட் அதுவே இன்னும் சில படங்கள் ஹீரோயினை பேஸ் பண்ணி ஹீரோயினை மட்டுமே இப்படியும் சில படங்கள் எழுதியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஆண்களுக்கு நிகரான பெண்களுக்கும் கதை எழுதினாலும் இன்னும் சில படங்கள் பெண்களை மையப்படுத்தி மட்டுமே இல்லை பெண்களை வச்சு இல்லை பெண்களுக்காகவே சில படங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அதில் முப்பத்தி ஆறு வயதினாலே மகளிர் மட்டும் இரண்டு படங்களுமே ஒரே நேர்கோட்டில் தான் நடக்கும் அதாவது தனக்கான பாதையை காட்டுற மாதிரி அதுவே சிநேகிதி படத்தில் முழுக்க முழுக்க பெண்களை மட்டுமே வச்சு ஒரு படம் எடுக்க முடியும்னு அதை காட்டியிருப்பாங்க இதில் காதல் படங்கள் சொல்லவே தேவையில்ல காதல் படங்கள் பெண்களை காதலிக்கிறதுக்கும் அண்டு காதலிக்க வைக்கிறதுக்கு மட்டுமே நகரும் இப்போ தான் சினிமாவை வெறும் வியாபாரமாக பார்க்குறாங்க இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் வந்த அந்த நாள் அப்படிங்கிற ஒரு படம் அந்த படத்தில் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு முத முதல்ல பெண்களை மையப்படுத்தி பெண் கையில் ஒரு துப்பாக்கி கொடுக்கலாம் அப்படின்ற அளவுக்கும் அதுவும் தன் கணவனுக்கு எதிராக துப்பாக்கி கொடுக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பேஸ் உள்ள ஒரு கதையை அந்த காலத்தில் எழுதியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி இருந்த சினிமா இப்போ வெறும் கேளிக்கை சித்திரமாகவும் அண்டு தன்னோட ரோல் என்னென்னு கேட்காம ஏதோ ஒரு சீனுக்கு வந்தால் போதும் இந்த டைரக்டர் படத்தில் நடித்தா போதும் அப்படின்னு தன்னோட அழகை காட்டவும் தன்னோட கிளாமரை காட்டவும் மட்டுமே படத்தில் நடிச்சுக்கிட்டு தனக்கான காசு வந்தோன்னே என்ன கதை என்ன நடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்காம கூட போகிற ஹீரோயின்ஸ் இன்னும் வச்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அந்த மாதிரி சில ஹீரோஸ் படத்துலேயும் அதாவது இந்த ஹீரோஸ் படத்தில் நடித்தா போதும் அப்படின்னு தன்னோட கேரக்டர் என்னென்னு கேட்காம கூட சில பேர் நடிக்கிறாங்க உதாரணமாக வேதாளம் அண்டு சர்க்கார் படத்தை எடுத்துக்கலாம் வேதாளம் படத்தில் ஸ்ருதிஹாசன் வெறும் ஃப்ளாஷ்பேக் கேட்கறதுக்காக மட்டுமே சர்க்கார் விஜய் கூட சும்மா சுற்றி தெரியும் டான்ஸ் ஆடவும் மட்டுமே அந்த படத்தில் வடிவமைச்சிருக்கு இந்த மாதிரி சில ஹீரோயின்ஸ் தன்னை கமர்ஷியல் ஹீரோயின் அப்படின்னு காட்டிக்கிறதுக்காகவே இந்த மாதிரி கதைகளை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க சில டைரக்டர்ஸ் ஹீரோயின்ஸ் எதுக்குனே தெரியாமல் சும்மா ப்ரொடியூசரோட காசை கரியாக்கவும் தன்னோட படம் மசாலா படம் அப்படின்னு காட்டிக்கிறதுக்காகவும் பல கதை எழுதுகிறாங்க நேந்தரா ஜோதிகா த்ரிஷா இப்படி சிலர் தன்னோட ஃபேன் பேஸுக்காகவும் தன் ஹீரோஸுக்கு நிகராக நடிக்க முடியும் அப்படின்னு காட்டவும் சில படங்களை எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க சினிமாவில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்ட்ராங்கான கேரக்டரில் ஒரு பெண் நடிக்கிறது அப்படின்னா ஒரு வில்லியாவோ அல்லது பேஸ் ஸ்ட்ராங்காக உள்ள ஒரு கேரக்டரோ இல்லை ஒரு காமெடியன் கேரக்டர் தான் வில்லியா நடித்தா கூட மறுபடியும் ஹீரோயினாக நடிக்க சான்ஸ் கிடைக்கும் அதை நினச்சிக்கிட்டு வில்லியா கூட நடிக்க ஓய்த்துக்கிறாங்க ஆனால் ஆக்டர்ஸ் யாரும் காமெடி ரோலை எடுத்துக்கிறது இல்லை ஒருவேளை காமெடி ஆக்டராக நடிச்சிட்டா கடைசி வரையும் காமெடி ஆக்டர் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டில் இருந்துக்கிறாங்க இல்லை எனக்கு கலை தான் முக்கியம் அப்படின்னு இன்னும் பலர் காமெடி ரோலை எடுத்து நடித்து மக்கள் மனசில் வாழ்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க மனோரமா சஜ்ஜு கோவை சர்லா இப்படி சில பேர் தான் எக்ஸாம்பிள் இருக்காங்க கோவை சர்லா மேம் மாதிரி சிலர் தான் கமல் சார் கூட ஆக்ட் பண்ணாலும் கலை மேல் கொண்ட காதல்னால மீண்டும் தன்னோட பாணிக்கே வந்துடுறாங்க டேரக்டர்ஸ் பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து கதை எழுதினாலும் சில ஹீரோயின்ஸ் அதை ஏற்று நடிக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை அதான் உண்மை சினிமா அப்படிங்கிறது ஒரு வியாபாரமாக பார்க்காம அதை ஒரு கலையாக பாருங்க சினிமாவில் கூட பெண்களை முக்கியமாக கட்டாமல் அதாவது ஒரு கதையில் கூட பெண்களை முன்னிறுத்தி அண்ட் முன்னிருக்க தயங்குனா எப்படி பெண்ணுரிமையை அண்ட் பெண் அடிமையை எப்படி அழிக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க நன்றி வணக்கம்